చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పరిధిలో యుద్ద ప్రాతిపదికన కోవిడ్ కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ సేవలు కరోనా మహమ్మారి నుంచి నా నియోజకవర్గ ప్రజలను కాపాడుకోవడం శాసనసభ్యునిగా నా బాధ్యత నియోజకవర్గ కేంద్రం చంద్రగిరి ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ సౌకర్యంతో వంద పడకలు నారావారిపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో యాభై పడకల బెడ్లు ఏర్పాటు ఆక్సిజన్ కొనుగోలుకు ఇరవై లక్షల రూపాయలు నా సొంత నిధులు కేటాయింపు జర్నలిస్టు కోవిడ్ సంక్షేమ నిధికి ఒక లక్ష విరాళం నియోజకవర్గ ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా వెంటిలేటర్ సదుపాయం ఏర్పాటు ఈరోజు సెకండ్ వేవ్ వచ్చినటువంటి కరోనా ప్రజలను అతలాకుతలం చేస్తూ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఈరోజు అనేక మంది అనారోగ్య పాలవుతున్న విషయం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం ఈ ప్రజలను కాపాడడానికి మన ప్రజలను మనం రక్షించుకోవడానికి ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు పాత్రికేయ మిత్రులు అందరం కూడా భాగస్వాములై ప్రజలకి ముందు భరోసా కల్పిస్తూ ధైర్యం కల్పిస్తూ వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తూ వారిని ఆదుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది ఒక విపత్కర పరిస్థితి వచ్చింది ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఫస్ట్ ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి నాకేమి కాదు అని ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వాలి ఆ నమ్మకంలో నుంచి వాళ్ళు బయటపడేలా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలి ఇదంతా ఒక టీం వర్క్ జరగాలి ఒక ప్రభుత్వం ఒకటే సరిపోదు ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు అనేక మంది ఈ విపత్కర పరిస్థితులను ప్రజలను తీసుకురావడానికి అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలి కలిసికట్టుగా మన ప్రజలను మనం కాపాడుకోవడానికి ఒక టీంగా ఫామ్ అవ్వాలి ఏ నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గం అలా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల దగ్గర నుంచి పాటలకు అతీతంగా అందరం కూడా ప్రజల బాగోగుల కోసం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేయాల్సిన సమయం వచ్చింది అందుకే ఆత్మీయులారా మీ ద్వారా ముందుగా ఒక బాధ్యత గల చంద్రగిరి శాసనసభ్యుడిగా మా నియోజకవర్గంలో నూట యాభై ఆక్సిజన్ బెడ్లను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించాం చంద్రగిరిలోని ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో వంద బెడ్లు నారావరపల్లిలోని పిహెచ్సిలో యాభై బెడ్లు రెండు పెద్ద ఆసుపత్రులు మాకు ఉన్నాయి మొత్తం నూట యాభై బెడ్లు ఆక్సిజన్ బెడ్లని ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించాం అందుకు కావాల్సిన పనులు కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం ఈ నూట యాభై బెడ్లకు ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు చేయడానికి సుమారుగా ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల పైన ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేయడం జరిగింది ఈ ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా ఇరవై ఐదు లక్షలు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఈ నూట యాభై బెడ్లకి ఆక్సిజన్ ఏర్పాటుకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చును కూడా నేను నా సొంత డబ్బులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నా ఇది కూడా వీలైనంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము రేపటి నుంచే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఒకసారిగా నూట యాభై బెడ్లు ఆక్సిజన్ బెడ్లు మాకు వచ్చినప్పుడు మా పేషెంట్లని మా దగ్గరే మేము ఉంచుకొని ఆరోగ్యవంతులు చేసుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుందని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈ నూట యాభై బెడ్లతో పాటు అవసరమైతే మాకు అనస్థీస డాక్టర్లు కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి ఇవ్వగలిగితే మరో పది వెంటిలేటర్ మిషన్స్ కూడా మా ఆసుపత్రిలోనే పెట్టాలని కూడా ఆలోచిస్తున్నాం దానికి అనస్థీస డాక్టర్స్ కావాలి అడిగాం కలెక్టర్ గారిని వారిగా ఏర్పాటు చేస్తే పది వెంటిలేటర్ మిషన్స్ కూడా చంద్రగిరిలో ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇప్పటికే చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి పద్మావతి నిర్ణయం క్వారంటైన్ మీకు అంతా కూడా తెలుసు కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఈ రాష్ట్రంలోనే దేశంలోనే ఒక అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆరోగ్యవంతమైన ఆసుపత్రిగా కోవిడ్ కేర్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్గా నేను ఇప్పటికే నడుపుతున్నాం ఇప్పటికే చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో దేశంలోనే చాలా చక్కగా నడుపుతున్న కోవిడ్ కేర్ సెంటర్గా మేము పద్మావతి క్వారంటైన్ నడుపుతున్నాం దానితో పాటు అదనంగా ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోవిడ్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నటువంటి సెంటర్ను కూడా చంద్రగిరిలో వితిన్ టెన్ డేస్లో ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించాం అంటే చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో 
థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోవిడ్ కేర్ పేషెంట్స్కి సరిపడేటువంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది క్వారంటైన్కు నూట యాభై ఆక్సిజన్ బెడ్లు ఉంటాయి మినిమం పది వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ ఉన్నటువంటి ఏర్పాటుకు కూడా శ్రీకారం చుడుతున్నాం ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం సొంతం చేసుకొని కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేస్తే ప్రజలు కూడా ఒక ధైర్యాన్ని కల్పిస్తారు ధైర్యాన్ని కలుగు ఉంటారు అందుకే మేము వీటితో పాటు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి అసలు ప్రజలని ముందు అవేర్నెస్ చేయకుండా ఏం చేసినా కూడా ప్రజలు తను బాగున్నప్పుడు అంతా బాగుంది అనుకుంటున్నాడు తనకు బాగాలేనప్పుడు మొత్తం పాడైపోయింది అనుకుంటున్నాడు తను బాగున్నప్పుడే తను పాడ తనకు బాగా లేకుండా రాకుండా ఉండడానికి ఏమేమి చేయొచ్చని కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం అందుకోసమనే ముందుగా ఏం చేస్తున్నామంటే చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని మొత్తం నూట అరవై గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతి పల్లెకు కూడా రెండు వేల ఐదు వందల హాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి మాకు చిన్న చిన్న గ్రామాలు మాకు మున్సిపాలిటీలు లేవు రెండు వేల ఐదు వందల గ్రామాలకు కూడా ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేటువంటి అవగాహన అవేర్నెస్ పాంప్లెట్లు లక్ష అరవై వేల ఇండ్లకు పంపిస్తున్నాం రెండు వేల ఐదు వందల గ్రామాల్లో పోస్టర్లు కొట్టించి దానివల్ల అజాగ్రత్త ఉండకపోతే వచ్చిన నష్టాలు ఏందో తెలియజేసే ప్రయత్నం పోస్టర్ ద్వారా తెలియబోతున్నాం మరి హోర్డింగ్స్ ద్వారా పెట్టబోతున్నాం పంచాయతీ పంచాయతీలో హోర్డింగ్స్ పెట్టబోతున్నాం వీటన్నిటితో పాటు ఒకవైపు అవేర్నెస్ కల్పించాలనుకున్నాం రెండో వైపు నిబంధనలు కూడా కఠినతరం చేయబోతున్నాం చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నుంచి ఈరోజు రేపు టైం ఇస్తున్నాం రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అంటే సుమారుగా థర్స్డే నుంచి థర్స్డే నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు వాళ్ళకి షాపులు కానీ ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి తొమ్మిది తర్వాత ఉదయం తొమ్మిది తొమ్మిది నుంచి ఏదైనా మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఏదైనా పర్చేజ్ చేసుకోవడానికి నిత్యావసరాలు కొనుక్కోవడానికి బయట తిరగడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది తొమ్మిది తర్వాత మళ్ళీ మార్నింగ్ ఆరు గంటల వరకు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలని కొంచెం అవగాహన కల్పించి ఈ మూడు నాలుగు రోజులు అవగాహన కల్పించి తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఇందులోనే ఉండేలాగా బయటకు రాకుండా ఉండేలాగా చర్యలు చేపట్టబోతున్నాం